Nous pensons que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit ou le court intervalle entre deux conflits. Ce qui donne un sens au dialogue social, c'est la matérialisation des accords que le gouvernement a signés avec les syndicats. Aujourd'hui, euh, nous sommes à la veille de la rentrée des classes et pour nous, le gouvernement devait mettre à profit cette période pour résoudre définitivement les problèmes de l'école sénégalaise. Parce qu'il y a toujours des lenteurs dans la délivrance des actes d'intégration, d'avancement, de radiation, le paiement des rappels d'avancement et les rappels de validation. Il y a des stocks qui doivent être appurés. C'est vrai qu'il y a le lancement du processus de dématérialisation du fichier, mais il y a des stocks. Il en est de même pour la formation diplômante des professeurs titulaires de diplômes spéciaux. Je voudrais parler des professeurs de maths SVT ou maths PC, titulaires d'un bac B ou d'un bac G, des professeurs de français qui ont un diplôme en sociologie, des professeurs d'économie qui ont un bac A. Et la qualité d'un enseignement dépend de la qualité de ses enseignants. Le premier intrant qu'il faut former, c'est l'enseignant. Ensuite, il y a le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège, qui est aussi un problème. Jusqu'à présent, pendant des années, on attend. Et la signature des décrets d'application. Le point nodal de la revendication des enseignants, notamment le QSEM, c'est l'alignement de l'indemnité de logement. Après la publication du pré-rapport qui a fait l'objet d'un partage entre les partenaires sociaux et le gouvernement, et les amendements jusqu'à présent, nous n'avons aucune information. Nous avons aussi noté un recul en ce qui concerne la gestion démocratique du personnel enseignant, notamment dans, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi nous disons qu'il est bon d'aménager de, des espaces de dialogue, d'échange, mais ce qui donne un sens au dialogue social, c'est le respect des accords signés. Et c'est là où nous attendons le gouvernement du Sénégal. Parce que nous avons négocié, on a signé des protocoles d'accord, il y a des structures du dialogue social. Ce qui reste maintenant, c'est la matérialisation des accords signés. Et c'est pourquoi nous appelons le gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements.